Hey guys, today let's talk about the Nagel's rule or yung pag-compute kung paano mo malalaman yung expected date of delivery ni mommy. Kailangan natin malaman yung last menstrual period ni mother. Keep in mind guys, kapag sinasabi mong last menstrual period, yung first day nung regla na yon, okay? For example, yung huling regla ko, October 21 to 25, four days yung regla ko. Ang kunin mo dun is yung first day. So ano ba yung first day dun? Ayun yung October 21. Ganun lagi pag sinabi natin last menstrual period, okay? Next, alamin natin kung paano ba yung formula. Meron tayong dalawang pwedeng paraan na gamitin, but kay Nagel's rule talaga yung number one. Sa month, day, and year daw, sa month, magma-minus ka ng 3. Sa day, magpa-plus ka ng 7. And sa year, magpa-plus ka ng 1. So, paano ba yan para mas malaman nyo? For example, yung last menstrual period ni mother ay November 19, 2024. I highly suggest i-figure form nyo siya, ganito. ba? Diba? November ay 11, 19, then 20, 24. Again, according sa rule, magma-minus daw tayo ng 3 sa month, magpa-plus ng 7 sa day, and magpa-plus ng 1 sa year. So, ang mangyayari, para magiging math talaga siya. 11 minus 3 is 8, 19 plus 7 is 26, 24 plus 1 is 25. Nakuha na natin yung figure form niya, i-convert na lang natin ulit sa date. So, yung 8, diba, is August. August 26, 2025. So, ayan yung expected date of delivery ni mother. Sa second way naman, pwede namang mag plus 9 ka na lang sa months, plus 7 sa year. And then, as is yung year natin, depende kung hindi nag-go beyond doon sa isang specific year. Next, try natin to pangalawang way para makompute natin siya. Gamit itong example natin. So, January 7, 2024. According to the second rule is, magpa plus 9 ka lang sa month, magpa plus 7 ka sa days, and as is yung year natin. So ito, mas maganda itong i-apply kapag yung last menstrual period natin ay January to March. January, February, March. But, pwede mo rin siyang gamitin sa kahit na anong month kapag gusto mong mag-mano-mano na bilang. Mamaya papakita ko sa inyo. So dito, computein muna natin siya. 1 plus 9, 10. 7 plus 7 is 14. And as is natin yung 24. Pag kinonvert natin into date, October 14, 2024, yung expected date of delivery niya. Dito naman sa example natin na November 19, 2024, kung gagamitin ulit natin yung plus 9 at plus 7, ganito lang siya. Di ba November siya? Ibilang lang kayo ng November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi 9, di ba? Then plus 7 ka lang ulit sa days, 19 plus 7, 26. At dahil nag-go beyond na tayo sa year 2024, matik magiging year 2025 na to. Same answer pa rin naman, August 26, 2025. So here's another practice problem guys, comment your answer down below. So now, let's know how to compute the age of gestation or ilang weeks na bang buntis si nanay. Ganun pa rin guys, kailangan pa rin nating malaman yung last menstrual period natin. And again, paalala ko lang, first day lagi yung kinukuha natin, okay? Ang example natin dito ay August 21, 2024 yung last menstrual period. So paano ba yung step by step? Number one, know the last menstrual period. Again, nandito na example natin. Second is count the number of days until the current date. Ibig sabihin, bibilangin daw natin yung araw simula nung last menstrual period ni mother hanggang sa araw na nagpa-check up siya. For example, nagpa-check up siya, di ba? Tinanong niya sa'yo, ilang buwan na ba akong buntis o ilang weeks na ba akong buntis? So hanggang dun mo siya i-compute. Today is November 19th. So let's assume na ngayon siya nagpa-check up, okay? Then kapag nabilang na natin lahat ng number na yon, i-divide na natin siya sa 7. Bakit 7? Kasi nga weeks yung hinahanap natin. This corresponds to 7 days. This part is very critical. You need to know how many days each month has. So, kailangan mong malaman kung ilang araw ba meron sa isang buwan na yun. For example, sa April, meron lang 30 days. Tapos sa December, meron 31 days. At para hindi tayo malito, isashare ko sa inyo yung ginawa ko mnemonics nung student pa ako. So, ano-ano ba yung mga buwan or months na merong 30 days? And ano-ano yung mga buwan na merong 31 days? Ginamitin ko siya ng gantong mnemonics. Student nurse, April and June are friends. Si September, si November, at si April at June lang ang merong 30 days. Siyempre, alam naman natin si February, 28 days siya. Then, the rest of the months, 31 days na sila lahat, guys. Okay? Tandaan nyo lang si student nurse, April and June are friends. September, November, April, and June. Silang apat lang yung may 30 days. I hope nagets nyo yun, guys. So, balik na tayo sa example natin kanina at i-apply na natin yung mga pinagsasabi ko dito. <laughs> Okay, ang example natin na last menstrual period ay August 21, 2024. Dito ay suggest na ilatag nyo yung mga buwan na lumipas from August until kung kailan nagpa-check up si nanay. Again, ngayon ay November 19. So hanggang November 19 ka lang maglalapag. August, September, October, November. 
yung first month guys, hindi mo siya gagawing 31 days kasi nga ang last menstrual period ni mother ay 21. Diba si August ay merong 31 days? And August 21 siya nagkaroon ng last menstrual period. Ima-minus mo na lang si 31 sa 21 equals 10 days. And si September meron siyang 30 days. Diba kasama siya sa mnemonics natin? Student nurses April and June are friends. Kasama siya doon. Kaya 30 days lang siya. Si October hindi siya kasama doon. So 31 days siya. And si November 19, 19 days lang. Kasi November 19 pa lang. Hindi mo pa pwedeng bilangan yung hanggang 30. I hope nagigets nyo yun guys. Basically guys, para hindi kayo malito, talagang binibilang lang natin yung mga araw na lumipas from last menstrual period niya hanggang sa araw. Araw na nagpa-check up siya at nagtatanong siya kung ilang buwan na siyang buntis. Kapag tinotal natin to lahat guys, ang makukuha natin ay 90 days. Balikan natin, ang last step natin ay divide the number by 7. Yung total daw na nakuha natin dito ay di-divide natin sa 7. 90 divided by 7, meron kang 12 na makukuha and meron kang remainder na 6. Eto guys, keep in mind na days to. And eto ay weeks. Ito ay weeks, ito ay days. So, ang sagot natin ay 12 weeks and 6 days ng buntis si nanay. Here's a problem guys for you to practice. Comment your answer in the comment section below. By the way guys, if you find this video helpful, please don't forget to subscribe. And kung gusto mong matutunan naman yung GTPAL, meron din tayong video about that.